ದಿನೇ ದಿನೇ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕರು ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಲ್ವ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಲಾಜಿನಲ್ಲಿದೆ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಿನ ಹಕ್ಕಿಕತ್ತೇನು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ತಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಿನೇ ದಿನೇ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾದರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕರು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮನೋಭಾವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಸ್ವತಃ ಸಿ ಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದು ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೋ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದಾಟಿದೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಲಾಜಿನಲ್ಲಿದೆ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಿ ಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತನೋ ಇಲ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ ಹಾಗಾದರೆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಚಿವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೀಗ ಉದ್ಭವಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಸಾರಥಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸಚಿವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ನುಳಿದವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಲೋಪದೋಷಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತೀನಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ನೀವಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಆಗಲೇ ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಏನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇರೋದು ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಸ್ ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಪವನ್ ಇದೀಗ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪವನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಶಿಶು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರ
ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರು ಈಗ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರು ಮುಂದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನಗಳು ಅವರಿಗೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇವೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಲಾಜಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಭೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬೈಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಪವನ್ ಇನ್ನು ಇವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಇವರೇ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಎತ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪವನ್ ಖಂಡಿತ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಈಗ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಈಗ ಅವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಉರುಳು ಬೀರುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಕೂಡ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ಇವರಲ್ಲೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಇವರು ಆಹಾರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಸಂಶಯಗಳಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಓಕೆ ಪವನ್ ಧನ್ಯವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ